拼多多，三亿人都在拼的购 A P P 拼多多，为你送来本期巨号。鸟不拉屎，我们这儿有一个小镇，有些异域风情。互动互动，哎，对，转起来，转起来，转起来，转起来，哎。五年前的事情即将真相大白，你们俩有故事哦，黄豆。就也做了一些挺缺德的事儿。今天的 K 是两个人，你和伦比是共犯。超清我是大侦探，每期一个故事，六名玩家将扮演故事中不同的角色，角色中有侦探、普通玩家与关键人物 K 三种身份，成功找到关键人物 K 即为游戏胜利。注意，只有 K 可以不说真话。唱清金钥匙，代表智慧和胜利。累积数量最多的玩家将获得全能推理王的称号这里是由有机好酸奶、神心更畅青、畅青独家冠名播出的《我是大侦探》，我是大侦探官方合作伙伴 AI 智能拍照，让美更自然，全新拍照手机 OPPO R 十五。调怎么样？赶紧去，特别清晰，对不对？很帅，我、哦、特别的坏。好了好了，特别的帅气，赶紧去现场工作吧。来来来，现场彩排准备了，彩排准备了。啊，工作人员退场，摄影、灯光、录音准备。三、二、一 ，Action！ 过程中呢，这不是我写的剧本啊！你们不会是戏中戏吧？不是，四八。哎，那个那个，四八，四八。稍等稍等，我非我非常有舞台经验，你们让让一下让一下。人工呼吸是不可以的。不不不不不，先先离他远一点。哎，你这个人看着好面熟哦。你是那个明星是不是？你叫何必？不不不不，我怎么会是明星？我是巨巨巨星。笑太大声了，旁边的观众。你先下来吧，好不好？里边有挂啊。哇，原原来这个是这样子啊。那是这样，因为我呢是初来乍到，然后呢我就也没有参与你们之前的事情，所以我就是今天的侦探。哇，今天我本来是来度假的啊。但是发生了现在这种事情，你们都给我站到那边来，来来，好嘞。今天呢，我是侦探，首先确认一下倒在地上的这位是谁？我是 M L S， 他是 Forty Eight。他一个顶四十七个。M L S Forty Eight 只有俩人。对，一个是四十八，一个是你叫什么 ？M L S。哦，你叫马来山。
。哦，这样的哦，好。所以你们的组合，一个只有两人的女子组合 ，M L S Forty A。原本在鸟不拉广场拍摄自己的音乐旅行真人秀，是的。但是开场没几分钟，正在表演的成员之一真四八，在众目睽睽之下，我也是众目之一，我也睽睽的看到他晕倒了。而今天的关键人物 K 就是弄晕真四八的人，而我是今天的侦探，希望各位可以配合我找到真相。我们坐下来好好调查一下。我们先把他扶到我们广场旁边，好不好？在六名玩家中隐藏着一名关键人物 K， 观众可在节目最终投票结束前，打开微信摇一摇，参与节目互动，猜 K 赢好礼。身心畅清，思路更清，推理第一阶段不在场证明，请玩家逐一陈述事件前后时间线。想必大家对我都非常的熟悉，我就是在二十年前的《我是男歌手》比赛当中荣获歌王的何必。我有非常多流行的歌曲，比如说《何必在一起》，何必要在一起？比如说《我没有说话，我何必说话》，我没有说话，我何必说话？这都是我的作品，都是你的歌，对对对，何必的都是你的，对。好，我们来介绍一下各位的身份。这位刚才悬空的朋友，大师，我叫黄豆。哦，我呢就是在这个鸟不拉市最有名的民间艺人，我是本地人。哦，你是本地人，我是本地人。鸟不拉市我们这儿有些异域风情，经济上一般，物价很高，导游服务很差。为什么这里还可以吸引这么多的人来？为什么呢？就是因为。我掐指一算，应该是植入快到了。就是因为我们这儿有一个许愿池，哎呦，看见没有？这个许愿池这个牌子已经放了一百多年了。哦，你必须在我刚才悬浮的地方买一个酸奶，用那个盖扔到那里边是许愿。哦，这是你们的一个非常受欢迎的一个许愿项目。哎，但是何侦探，我现在不是特别清楚它是什么酸奶，你要不要说一下？这个我肯定很清楚呀。难道是那个？是是是那个那那那那那，说着说着，你背后突然出现两个字。我说的时候不但背后出现两个字，我还真的就买过这样一个唱情歌。你看看，说来就来了。莫非是草莓猕猴桃和蔓越莓奇亚籽新口味的唱情酸奶？许愿不许愿已经不重要，因为闻到这个味道，我想起我作为歌王，每次登台之前，我都又是喝那个唱情酸奶，让自己变得身心唱情啊。既然要破案了，我破案之前我是不是也喝一口呢？那当然。大家想不想看我？喝？对呀，干杯！刚才你们看见我脚不沾地，其实我不光是脚不沾地，我不沾地的东西还有很多。你们稍等啊，我给你展示一下。还有别的技能？对，这位这位街头艺人起来这么辛苦啊！哎，嘿，你看看，哇塞！你想想。低一点，低一点，再高就穿帮了。别人都遛狗，你遛桌子是吧？哇哇，我能这么高？一个手都可以，知道吗？不用手呢？不用手也可以吗？不用手当然不行，不用手是。哎，这是为什么呀？是闻鸡毛。哎，这真的是哎，只有瞪的，认真了。所以呢，我是属于走神秘这一块。我还能玩蛇，啊？把谁玩蛇了呀？他玩蛇意味着有可能四十八是中了蛇毒，而且我这个蛇，它还能听懂我的语言。你现在看啊，蛇啊，你看一看，什么什么鬼？你什么呀？你拉什么拉？你今天为什么会在台上呢？因为我是舞蹈亲自邀请，让我们来当特约演员，在后边做背景。哦。好，来，这位帅气的小伙子也是本地人，是不是？对，我是土生土长的鸟不拉人，嗯，我是这个鸟不拉最热情的一个人，我的热情就好像一把火一样，你把自个烧了，因为我<笑>小时候北京有这个叫接爱接下场，谁说话都得接一句，蛇早班了，今天休息，燃烧了你自己，特约演员，特约演员啊，来您说啊，<笑>咱这样一人一句跑下去啊，不能重，那你先来啊。是因为我的热情导致我在鸟不拉呢打了三份的工，那儿是一个鸟不拉旅馆。哎，好。
好，这旅馆好，旅馆可能是他的。哎，金碧辉煌啊，这位。我们他妈得去看看。哎呦，别挨骂了，然后那个，看你了。鸟不拉旅馆是我的，哦，对，是他的，哎，哦，原来如此。是他，你早说嘛啊！有味儿的鸟不拉香水店。我的哪还能能没味儿吧？香水，香水也是他的。哇，那味儿真的是太好闻了！真的吗？那就是个闻闻。香水念 perfume 啊，来该你了。嗯。还有吴宇，这个大导演是我。吴宇是你的，弟弟。啊。他俩无与伦比，我们俩无与伦比。哎哎。啊，为什么我来到这儿呢？是因为我弟弟呢要来这儿办一真人秀，我来帮我弟弟暖场来的。好，弟弟，我呢啊，你可能不认识我的人，但是你一定认识我的节目。今年二零一八年继歌手之后，那一个现象级的节目《我是女歌手》，就是我的。哦，现在有《我是女歌手》。二十年前是《我是男歌手》。很火，很火的，你不知道吗？哦。那里面的那个真四八和我们的马兰山，就是我推出来的艺人。哦，那我这次你知道吧，再次操刀，我又办了一个节目，叫 M L S 48音乐奇遇记，然后就来到这个地方取景，结果发生这样的事情。啊，这位非常美丽的女子马兰山小姐，你不是这儿的人是吗？别管我是这儿的人还是外面人，反正我是一个名人。<笑>我是 M L S 48的最重要的那个人 ，M L S 马兰山。嗯嗯嗯嗯，就是参加今年我是女歌手出道的是吗？ Yes. 得了亚军，你是亚军啊？亚军，冠军是冠军是四十八。好，这位小伙子来，我是一个长得特别有星象的一个人。哦、真的吗？嗯，然后你看我穿这个马甲多像牛群呢，对不对？嗯。但是我非常低调，我是一个摄像师 ，photographer，photographer， photographer, 大家可以叫我葛凤。那么这次呢，其实我就是跟着村头的导演来拍他们的，是拍跟被拍的关系。我是一个摄影师。好，那接下来我们大家说一说你们和晕倒的女孩真四八的关系，同时说说今天的时间线，好不好？还是从黄头先来。我跟她没关系，来这之前不认识，不认识，没见过。我十一点三十五出去办了点事儿，十二点零五回到这个摊位，坐在我这个悬浮椅上，然后就准备今天的拍摄。好，明白了，哥哥，伦比。你跟真四八没有单独见过的啊、哦呃，就是今天在这儿才见到的。你不认识他？不认识他。然后呢，两点我就过来准备暖场，两点半他就晕倒了。你两点之前在干嘛？什么也没干。好，来弟弟，今天上午呢，我们整个导演组的人都在休息。那中午的时候，真四八来过我的房间。几点？中午的时候。几点？中午的时候。待了多久？十二点半离开的，然后再次见到他就是在两点半，他从天上降下来的时候。降下来，嗯，好。马兰山小姐，我今天没见过他。你们俩是搭档，没见过。你们之前不需要排练吗？我们走南闯北这么多地方，还需要排练吗？都是默契，都是默契。而且他俩确实没什么互动，一个唱一个在旁边跳，自己唱自己，自己还不一起下来。对对对对，还不一起下来。但是我今天中午有去找过他，十二点的时候。但是他不在房间，他应该是在雷的房间。我在等等了他十分钟，他不在，我就回去了。然后后来就出来排练。啊，好。我十一点三十五的时候，我就在这个舞台这边检修我那设备，因为我那设备啊有故障了。什么故障？脚蹬子坏了吧？然后就是是。我就想修修他，然后后来在修理的这个时候呢，我见过死爸。我跟他聊了会儿天他是路过是不是？对，应该是十二点的时候，我们就各自就分开了，我就没见过他了。两点半就是看见这个事儿了。十二点到两点半这个中间你在干嘛？就是各自忙各自的了。现在不说是吧？没事儿，一定会有证据让你们开口的。好，朋友们，我们开始搜着吧。哎呀！现场有三家旅馆、一家香水铺、鸟不拉广场，共五个区域，身心畅清，思路更清。六名玩家分组进入现场，搜集证据，并拍下照片。可怜的四八还躺在那儿呢。我们今天一定要找到是谁伤害了他，谁是关键人物 K， 好不好？大家出发吧，祝你们好运。走吧，哥哥。走吧，哥哥。大家都拿好你们的探案手机了吗？搜救手机。拿好了。我们有 OPPO R 十五，进个门就进。哇，你们俩真的是有牵手。哎，这谁的屋？这是我的屋，是你的屋。去搜吧。
，很假。来这儿吧。嗯。哒啦哩哒当，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。嘿，这是谁的屋？这是这是我们导演的屋。那上面，哎，是我手机，需要密码？那肯定是他哥哥什么生日什么的吧？我知道，我知道，东文生日。东，真的是他哥生日，五一，哎呦，进去了。人际关系广还是有用啊。你看。你就不知道吧？我当然不知道了。你们都没人愿意跟我在一块儿，来，来走吧，<笑>无所谓了，来吧。你多可爱啊！没事，我就是一个，在我自个儿的窗口里，独享着寂寞的人。哎，你这样好事啊！别动，别动，千万别扭过头来。嗨<笑>，得嘞，谢谢您。哎，来吧，看。吴导，你是什么血型 B 型？真四八。你你姐们跟他那。哦、哎，那个工具箱，那、哎、那工具箱里有啥啊？剪子，剪刀上面有血迹。什么？哇，玩的这么狠吗？都，我看看这摄像机啊，哥。这个大光圈偷拍我，我看，你跟四十八很亲密啊！哎呀，弟弟大了嘛，大了大了大了大了！哎，哇，哎有密码啊，有密码，密码箱啊，零四八不是，我刚才试了。跟那二十这个这个飞镖这个盘这个数字会不会有关系啊？二零一，二十一，二零一，真开了，真的开了。这谁？真的是，这不那个谁吗？四十八吗？什么？什么？竟然抢我的！抢抢你呢！可恶！<笑>你们太乱了。我们先搜他怎么样？对，先从他的伤伤口开始检查起。哎呦，王老师啊，他这是这是一个刀刀口。你看，这是黄老师，这是真四八的。黄老师，他有个榴莲味的漱口水，都榴莲味还漱啥口啊？啊，这个我知道。这个我知道，这是我给他送去的，啊？好，我们再看看这里面，我觉得这个这里面是个宝藏啊，这里面好多故事呢。公共药箱，人体不能同时吸收蓝水和红水，否则在体内产生剧毒，两个小时之后中毒者会昏迷。这两个水不能同时吸。啊，能检测各种的消毒药水，红水遇万能喷雾成红色，蓝水遇万能喷雾成蓝色。何老师，我们现在这样，你喷一下是不是？喷他的伤口。哇，这肯定确定是蓝的，嗯嗯，它肯定有红的。现在我们在他的嘴里面喷一下，哎，别别别别别，对，这样太，嗯，咱们在他手上喷一下，试试看啊，没有。没有，哎，来这边，没有，没有嘞，没有，喷喷脚，脚，脚，脚他，脚上嘛得嘞，没有，没有，没有，没有哎。我觉得你刚才嘴那个有道理，它有个榴莲味的漱口水，那个榴莲漱口水，啊，这是榴莲漱口水。然后你喷，哇，好明显，这个好吓人的，这什么意思呢？这说明他的胳膊上抹了蓝的，是有人给他处理过，但是我给他送去了一个被人委托送去的榴莲漱口,口水，这个流让我送榴莲漱口水的人是伦比。
，如果这个红的碰到他那个呢？他明白了，今天的 K 是两个人，你和伦比是共犯。你先这么设定的可以，嗯，好吧。哎，何老师还有个本子，你看看是什么东西？哪的？这是在哪？刚才刚才脚那儿。哎呦，哎呦！哎、没事，我吓唬你好玩一下。真把我吓着了，这个。这个小春春，小春春，小春春。春春呢？春春，春春。哎，你看，四八给你的信。真的，现在，嗯，在他身上看到的，在他身上看到的。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈你自己做了什么？你自己知道。四八给你的信。哇哇哇！哈哈哈哈哈哈！有一个人跟我一样。我我最怕就是虫子，就是哥。你看见哥哥？我最怕那种虫子的东西了。宋馅饼出来了。邓伦，邓伦，这是什么东西？你要打我，你要打我！快破案，别玩了，你们就知道玩，快破案！爱拼的布拉旅馆，这谁的房间啊？这马兰山的房间。哦，马兰山。哎，底下有个盒子，哥，嗯，底下有个盒子。哎呦，哎呦，弟弟，是我的照片。是不是没有真丝巴，我们就能在一起了？<笑>这一定就是爱喽！那就我拍吧，好吧？就我拍吧，这你不在。哥，这你不在，哇！你干什么？干什么？哎，终于有别人喜欢我的感情线了。我录了这么多期，都是我喜欢别人。弟弟，啊、嗯，哥哥劝你一句，咋了？小心点。我们去哪儿？我觉得黄豆特别可以、啊。妈，好吓人啊！哎，这个本子。我服了，好吗？这根本没有人吓你，你自个儿把自个儿吓吓一大跳。是谁把这只蝴蝶放这儿的？哎妈，服了！翻翻这些罐儿，这个字条。我们去。真死吧！我他房间好大呀、啊。哎，这个本子。今天我只见过黄豆、吴宇、大光圈和伦比，见完他们我就觉得不舒服了。我们要搜那个香水铺，看这是什么？拼多多的拼单。第一步，打开 APP， 第二步，点击大侦探专区，点击发起拼单。拼多多，恭喜您拼单成功！哎，拼单成功了。第四，将拼单成功页面在监控镜头下展示验证。拼就啊就啊拼多多，每天随时随地拼多多，拼多多。这边。哇哇！我认为跟这个蔓越莓奇亚籽会有关系。它是我们的新口味，蔓越莓奇亚籽和那个草莓猕猴桃。哦，哎呀，它这还有个炭火呢。哦，它是马兰山的歌迷。
啊，他动机有吗？他为了马南山。十秒倒计时开始，十、九、八、七、六。你们俩有故事哦，黄豆。四、三、二、一，时间到，请离开现场。可以让我许一下愿吗？我还没许过呢。他先这样，嗯，他先背对他，然后要喝一口。啊，还要喝一口。喝一口。带上阳光，还要带上阳光大花环。哦，带上它要许愿更灵。好，可以一边喝一边扔。我是何必？我是伦比。Yeah! 我进去，哎，到底人得进去。Yeah! 你偷看了。花环。他给你打出去了。我在许个很重要的愿望，我说我希望嫁个好人，你给我打断了，你不要来烦我，气死了，你们真的是太过分了，走吧走吧走吧。第一次集中推理，玩家根据搜集到的线索进行推理，歌唱清，身心唱清，思路更清。第一个来，吴宇开始分享证据。首先去到马鞍山的房间。一打开马鞍山的房间，发现我的天哪！哥、嗯，这么突然吗？哥，哥也开始捧人了。哥热情，我就发现了很多线索，让我不敢相信。就是我一手建立起来的 MLS 四十八这个组合，他们竟然表面光鲜亮丽，背地里他们不和，要打架，两个人都要单飞。你手机里面发现了他和。四八短信内容上面是这么写的，说：“说四八，你真的会退出吗？你想清楚了吗？你退出的话，我怎么办？”然后四八就回到蓝山说：“蓝山，对不起，但我心意已决，请你成全我。”马蓝山就说：“我的音乐梦全被你毁了，你怎么能这样对我？”他不是他不是伴舞吗？为什么他退出就你的音乐梦就被毁了呢？因为歌都是他写的，就是你们俩是他负责写歌，你负责唱，他负责跳。然后你负责编舞，<笑>你们这个组合太拧巴了，就是就是无私奉献的，太拧巴了。在他电脑里面呢，有一个保存下来的网页，那网页就是一些网友的一些讨论啊，上面写着说，如果 M L S 四八组合解散，大家会继续支持马兰山吗？然后迷你马就说，马兰山如果写歌，我们还是考虑一下支持他单飞。这个帖子的发起者是马兰山本人哦。你为什么要弄这个论坛？就是我，主要是我是想知道，如果他真的单飞了，我该怎么办？看到了这些留言之后，我就知道，那如果他真的是要退出，我就不能让他毁了我的这个音乐梦。如果他永远的闭上了嘴，你就还可以继续唱他之前写的那些歌。但如果他单飞了，那些歌就应该归他所有，因为是他的作品。明白了，明白了，明白了。而且现在重点来了啊！我发现了一个非常令人澎湃，不是，就是令人震惊，就是令人激动，就让人有点娇羞的事情。你年纪还小，这种事让我来吧，是什么呀？我在马兰山的床底下发现一个盒子，然后发现了我的照片，然后，然后，然后这个照片上面就很有每都有都是都有爱心。这谁呀、啊？我呀。你呀啊！如果这么多其他侦探，终于有人喜欢我了。对，我暗恋他。你暗恋谁？暗恋吴宇。我跟你说，你趁早死了这条心。我告诉你，全世界什么事儿都有可能，这件事儿绝对不可能。不可能，不可能。哥，咱俩什么仇什么怨？什么叫别人喜欢我不可能？最重要的事情是，每张照片的后面都写了一行字，说是不是没有真四八，我们就能在一起了。意思是你跟真十八是在一起的是吗？因为我发现他们俩就是穿各种情侣款的东西，我就知道他们俩有问题了。观众朋友们，这期可能就是我吴磊在大侦探里面巅峰了。我有一个女朋友，还有别人喜欢，还有别的女生喜欢我。但是你有可能可能白巅峰，然后就是因为<笑>你因为你主你只是只是以为自个儿巅峰了，也许并不是那样。巅峰可能白巅峰，加油了啊！然后呢，我们就发现了三封信，上面写着：“我相信你，你一定会复活的。”你的马啸音治愈了很多人，你可以表演一下马啸音吗？这不勒马时候那个，不是。有一封信上这么写到，说：“以后钱的事情都不用担心，我每月都给你二百五，随便花。”
，时间是二零零八年八月八日。从零八年的八月八日,日，每个月都有人给他二百五。就这个信件是谁给你写的？我不知道。你不知道，但是你就是收到了，是吗？对。好 ，OK， 我说完了，就这样子。你怀疑谁？以目前证据判断的话，这两人他的动机比较明显一点。好，明白了。Okay. 好，谢谢。好，下面轮比到你了。那个，我说一下这个大光圈的房间啊。首先，一进到他的房间，找到了就是一个我觉得最吓人的一个一个线索，就是在一个工具箱里发现了一个带血的剪刀。我想请问的是，这个血是谁的血？四十八的四十八的血，对对对，是他胳膊上我们看到的那个伤口吗？对,对,对,对,对,对，那是是怎么回事呢？我我我这个理由是真的啊，你们肯定不信，但是他他确实就是这么发生的。他有线头，他说他要剪，然后呢一一剪咔嚓，然后没没剪好线头，把那个手给剪了，把这给剪了。你撒谎！你看，我就知道肯定没人信。<笑>当时他就是这么个事儿。目前也予以采信啊，予以采信。然后在这个大光圈常用的一个摄影机里，发现了一段他额外拍的一段视频。嗯，这个视频里边的两个人，一个是我弟弟吴宇，一个是真四十八。我看他偷拍我了。你跟四十八很亲密啊。他们两个呢，在这儿呢，就是亲亲腻腻的，然后看看上去很暧昧的一个关系，说明有什么问题呢？后来我们就在一个箱子里发现了大光圈喜欢真四十八的照片。等一下，等一下，人家叫真四八，真四十八，真是真。真四八，真 forty eight。OK， 这个看在照片上呢，能明显看到大光圈对真四八是有是有感情的。大光圈爱心，然后真四八，他拍的这段视频，这段他们俩的这个亲亲我我，一定是吃醋了。发现了一个这个大光圈的一个手机，手机里的短信的内容是：真四八给他说，有不拉是走九遍真好听。然后大光圈说，我写的就是你写的。送给你吧 ，OK。所以他下边有好多好几首歌，四八三十二，四八四十八次我爱你，阳光彩虹小白马。对，这首歌是特别著名的，彩虹小白马。然后对，特别好听。对，真四八的歌全都是大光圈写的。我懂了，他因爱生恨，他给他给这个四八写了。何老师啊，我正在写这四个字，你就说出来。因爱生恨，我天哪，咱俩的默契。你看他那么爱真四八，然后结果给他写了那么多歌，却发现他和舞蹈演在一起了，于是开始阴暗身份。我说完了，谢谢大家。所以你是指向大光圈？我更倾向大光圈。他选谁肯定就不是谁，也不一定。他之前的证据力很高，直到他一直投我之后。<笑>好，下面是大光圈了。好嘞 ，Everybody here。我们要先说一件事儿，这件事情会让大家很惊讶的是，在于我们去了那个黄豆，这个黄豆那个地方，黄豆他向来一直在骗钱，他上面有一个那个记录，他骗完钱还自个儿记下来，你说这不是缺心眼吗？然后上面写的是说，游客妹妹得到了手表一个。然后呢，从游客那儿得到了现金五百。关键最后一句话是从一个女游客那里得到了一个紫色的包包。那个女游客是谁？那紫色包包是什么呀？这个都是我以前的事儿，五年前吧。我们当时就就也做了一些挺缺德的事儿，就是因为我呢，其实就偷人一包，顺人一包，但是无意中呢伤害了人了，伤害了那人，而且这伤害还挺大。我们在这发现了一张图片，那个一个小纸条上面写着：“五年前的事情即将真相大白，我会把一切公之于众。”就是在他那儿，是别人给他的条上面写的。五年前在那儿发生过什么事儿？那我觉得收到条的人应该不是我一个人。面带微笑的人可能也收到过条，对吧？啊
啊，来继续啊、哦，行，那咱们就第二个事儿，就是你哥每个月他写着说他都会给你每个月给你二百五，然后是好几年了，是这样，我弟弟有很大的梦想，大家都知道，就是在我们鸟不拉市呢有一个许愿池，我就去那儿帮他许愿，就说我希望他能以这个全国第一名的成绩考入这个定点学院，没想到呢。这个梦想成真了，弟弟就去上学去了，所以呢，我就是一个正常的给弟弟寄生活费。那我呢？二百五呢？对，是不是只是因为巧了？每个月就有人给他二百五，这这二百五有什么关系吗？我就突然间发现了一一张照片，就是今日头条的，是是那个真死吧，他搜你。那他为什么要去今日头条搜你呢？他是不是故意要接近你啊？他搜吴语，然后呢？因为这个今日头条是一个综合性的这个 A P P， 就是无论多冷门，在今日头条问答里都能找到答案。对于是就跳出了《我是女歌手》这个节目在筹备录制中的消息，因为他之前就已经喜欢吴语了，所以真丝发就去参加了这个比赛。对，有没有一种可能，他参加这个比赛就是为了要接近你？你觉得他是真的？喜欢你还是为了工作跟你在一起？我觉得事情没有这么简单。好，还有一个，我们发现一手机，吴宇的，就是真四十八给他发的信息。今天来做所谓这个真人秀，其实是真四十八他的想法，因为他说我想做一档音乐旅行真人秀，你帮我做这个节目好不好？我们首站就去你的家乡。哦，怪不得来这儿呢。就是今天的时候了，中午十二点半的时候啊，跟他说那个我化妆包落落你房间了，我需要化妆包里的漱口水，你现在能给我送来吗？等于说今天十二点半之后，咱们导演给那个真四八送过化那个漱口水。好，你怀疑谁？我目前怀疑的是马兰山。到马兰山了，请。开始说一下真四八的房间，发现了他的病例。他是一九九八年四月八号出生的，然后四月十六号的时候就是说，经检查新生儿真四八患有先天性心脏病，病情较严重，医生建议患者定期复查，禁止剧烈运动。但是呢，在二零一三年的九月七号，又说经检查，患者心脏健康，功能正常，可进行正常运动，医生建议停药。他的病突然好了，为什么好？不知道。啊，有有有有一个补充一下，然后我们找到一张纸，上面是写着许愿池的，然后呢，那张是七月七月刊，那上面只是写着任何人去许愿，盲人许完愿也能好。就是他之前不是有病吗？但是他不是二零一三年九月份就好了吗？有可能有人有人或者他自己来这个许愿池许了愿，把自己的病治好了。我呃问一下啊，先天性的心脏病有可能通过药物治疗痊愈吗？尤其是这种已经严重到一辈子不可以做剧烈运动的人。因为这涉及到有可能现在这个真四八已经不是最初的那个有先心病的那个女孩了。然后还有几张照片是真四八的妈妈和一个男士的照片，然后但是这个男士的头被抠掉了。还有就是真四八在事情发生之前，他自己写了一个日记，说我突然觉得头好晕。一会儿就要拍广场音乐秀了，我怀疑有人对我做了什么。今天我只见过黄豆、吴宇、大光圈和伦比，见完他们我就觉得不舒服了。他们彼此认识，难道是想联手报复我吗？二零一八年五月十九号，你十一点三十五出去，然后十二点，我没见过他，你没见过他。啊、哦，你没见过呀？没有。真四八说他见到了黄豆，但黄豆说他没见过真四八。呃，我见过黄豆，因为黄豆每天都要给真四八打扫房间的。这上面是有一个他的那个客房清洁记录。呃，他今天打扫的时间是十一点三十五分到二十二点中间。我是十二点去。
找的真四八，然后呃，人黄豆跟我说真四八不在房间，他也的确不在房间，我在那等了十分钟，他不在，我就走了。啊？这不对呀、啊！你怀疑谁？我觉得他们俩有问题。为为什么呀？为什么呀？黄豆和吴宇。我向来没有问，没有为什么，只有直觉。<笑>来，黄豆来分享。我问几问几个小问题吧。哎，谢谢。问几个小问题，大郭娟啊，你给人弄那个手剪衣服的划破手的时候是在哪儿划的呀？是在那个表演区域，反正那修修我那机器，我说过了。那是几点啊？十一点三十五。伦比你在哪儿？在在屋里吧。你有看到他划手吗？没有。你有看到他划手？没有没有。马来西亚，你有看到真四八的手划了吗？没有。你有帮他处理吗？手处了。怎么处理的？就是找那个纱布啊，咱们这边就有一个纱布箱子，然后给他给他找的那个创伤药，给他摁上的。创伤药在哪儿啊？在公共区域。文笔，你跟你弟弟是不是跟马兰山小时候就认识了？您找人什么了？我就问你是不是小时候认识的。我是用炸的，吓得，已经准备把所有东西叫出来了。是不是认识你们俩？你俩什么关系啊？你跟你跟那边那街坊要干嘛来的？你们？这有张照片啊，是一个三人的合影，是在你家里。呃，文斌，你给我说这个女孩是谁啊？那小孩？照片上的三个人是我们兄妹三个，我和我弟弟，还有我妹妹。啊？这个就得是说到十八年前的一个事儿，呃，十八年前的一天呢，我非得带着我弟弟妹妹出去玩去，但在出去玩的过程当中呢，我弟弟呢就发生了意外，发生了意外的同时呢，我妹妹就走散了，失踪了，然后爸爸妈妈呢就去找我妹妹，我们就一起找，但是在找妹妹过程当中呢，我爸爸妈妈也出现意外离开这个世界了，那没办法，就爸爸妈妈也走了。妹妹也失踪了，我就跟我弟弟从小相依为命的长大。我我我有一个问题，就是我出意外的时候，是不是我年纪特别小？对，所以说我不我不知道这件事。对你你不知道，所以吴宇不知道自己有妹妹。我不知道我自己有妹妹。那你后来为什么要给马兰山开始寄钱呢？寄钱的是你对不对？是是钱是我给他寄的。很重要的一个故事点就是还是这个许愿池，是我妹妹走丢了，然后我在这儿呢，我就去许愿了。我就许愿，就是我希望我能找到我的妹妹。然后突然有一天，我就不知道我怎么，我就我就收到了这个马兰市大街一号的一个纸张。然后我就抱着试的心态，我就去到这个地方，我就找到了我妹妹。我是你妹妹。哎，突然发现自己可能被妹妹爱上了。我就就就，什么？什么？我有一个女朋友，还有还有别的女生喜欢我，这期可能就是我吴磊在大侦探里面的巅峰了。马南山是你妹妹。节目，所以我说全世界只有这件事儿不可能。为什么你不认她呢？就是我发现她的时候呢，她其实过着很幸福的生活，而且她已经改名了，她原来叫美丽。无与伦比的美丽，对。哇，怪不得，不是我的爸爸妈妈，是我亲生爸爸妈妈。这里还有一个疑点呢，我觉得很有趣，因为他得了一个讯息，就是说，在真四八的小时候，得了心脏病，心脏病，会不会有一种可能，那个得心脏病的人，被？另外一个人接替了他的身份，因为我们不能相信一个许愿就能一个许愿真的会让一个人的身体痊愈了。我我觉得我们现在不应该低估这个许愿池的能力。我觉得是这样的，这个许愿池它一定是所有故事的一个连接点。对，我们可以相信畅清心口味的酸奶非常好喝。但是我们不能相信，我们所有梦想的实现是靠一个许愿池。哎，三观太正了。对，何老师，你喝一口气喝一下。好，来，不如我们来，我们来，彼此敬一杯。行啊，好。刚才我跟何侦探，我们两个人就发现了那些药水，那药水里面有一瓶蓝药水，有一瓶红药水。
。那么这两个药水呢，如果同时使用，这个患者就会陷入永久的昏迷。十一点三十五的时候，我的老板伦比给我发了一个短信，他说：“老黄，今天去打扫的时候，把刚刚给你的榴莲味儿的漱口水放到真丝巴的房间。”那瓶榴莲味的漱口水，我们进行了检测之后，它是红的，就是那个榴莲漱口水。哇！而在十一点三十五，大光圈给他手弄破的时候，给他抹了蓝色的药水。黄老师，他抹的是创伤药，在公共区域拿的创伤药，但我们检测了创伤药，是蓝色的，加入了蓝色的药水消毒水。啊，也就是说，十一点三十五，手被划破了，抹了蓝色的消毒水之后，有一瓶红色的漱口水，漱口水到了他的房间，是我送去的。在那个之后，他一定使用了这两种在他身上，所以在两点半钟的时候，也就是两个小时之后，他陷入了永久的昏迷。但这种手段有点悬呢、啊。我这个这个这也太悬了吧？他怎么知道我捡的？哎，很好的问题。一个就是捡了他手的人是蓄意捡了他的手，然后给他抹了蓝色的药水，然后偷换了那个榴莲味的漱口水，变加进去了。对，加进了红色的，把它弄成了永久的昏迷，你就变成了最有作案可能的人。那可不嘛。但也有可能他无心的把他手划破了，用了一个正常的创伤药膏。创伤药膏里面就是有蓝色的药水，但是有另外一个人看到了这一幕，于是送去了红色的漱口水。还有可能就是这一切都是已经有计划的。因为榴莲味的漱口水是红的，给他抹了蓝色的药水，同时使用患者就陷入永久昏迷。这一切都是已经有计划。现在呢，我觉得我们去分析来分析去，搜到前面的人物关系，其实都是谜团。我们应该先看到的是最容易产生这件事情的证据，还有就是他怎么把蓝的加到了创伤膏里，怎么又把红的放到了榴莲的漱口水里，而且他知道这两样东西都会发生在四十八的身上。那我现在其实没有真正怀疑的对象。我补充一下，我跟黄豆刚才的这个，我们发现了为什么伦比要黄豆去给真四八送漱口水。这个要求呢是真四八自己提出来的。真四八说：“老板，我不喜欢房间里漱口水的味道，你可以帮我换一瓶榴莲味的漱口水吗？”榴莲味。我先把今天的时间线来说一下，那个受伤是在十一点三十五分，然后他要你去拿的这个，对他让我去那儿拿的，然后你就给他抹了，对对不对？于是可知蓝水被加进去了。好，十一点半要求换漱口水，何侦探，哎，我送的那个药水十一点三十五我送去的，十一点三十五黄送过去了。导，导，你不是十二点半也给他送了个漱口水吗？到底给他们送没送啊？我送了，到十二点半，吴宇送过去了啊。也就是这这个东西，如果是在之前就计划已经形成了的话，这个漱口水过了三个人的手，一个是伦比，一个是伦比准备的漱口水，然后要黄豆送过去的，送过去之后又落在了化妆包里面，然后吴宇又给他送了一趟。所以这个线索只到了三个人，在三个不同的时间点，也许你送过去之后还有人做了手脚，也有可能。我就觉得这这真四十八是特别作嘛，他等于说所有事儿都是他让别人去把那个东西给他的，然后他让他让我去那个药药箱拿的那个，然后这个事情是只有你们两个知道的，对，这就很危险了，这你就非常危险了啊！我被我太危险了，除非。有一个人知道他今天一定会被割伤，对，那太怪了。听了这些逻辑推理的人就困了，他们还更感兴趣的是你到底跟谁好。刚才在听你们的时候我困了，但我讲这个时候我醒了。
。你是有同居的人吗？这是女人的直觉。好，下面伦比，我想问你一个很重要、很重要的事情。嗯，有一个你做的一张你自己的人生当中的一个简报册，它最大的口头禅是“火大”，比如说“火大黄豆”啊，这骗游客钱啊，“火大”什么这个导游什么黑心，然后“火大”明明是最有才华的，就是我们的马兰山，为什么只有百分之五的粉丝？请注意后面一句话，没想到五年前，真四八是我的噩梦，五年后。他又成为马兰山的噩梦，我该怎么办？怎么办？怒喝三瓶，心口味唱清，酸奶，再去许愿池为珊珊许愿。五年前真四八是你的什么噩梦？呃，五年前我见过真四八。他怎么就成为噩梦了呢？我们再继续发现什么？我,我觉得这样啊，先先讨论的。大家多点线索，其实现在不需要结论。你们是不需要结论，我得投票啊！侦探加油！侦<笑>探第一次投票，侦探拥有两次投票权，在此环节，侦探需非公开投出第一票。十一点三十提出要换漱口水，十一点三十五被送过去，这五分钟。这两个人最有可能，我投给。这是你们第一次侦探行动，带好自己的装备，开始。侦探不需要这么多装备，有他就够。今日头条 APP 呀、啊，资讯视频看头条，大数据算法帮我挑，智能搜索定目标，推理线索更可靠。今日头条下载好，什么功能都不少，都不少。装备准备好了，一起变身侦探吧。下载今日头条，一秒变身侦探。我是大侦探官方合作伙伴 ，AI 智能拍照，让美更自然。全新拍照手机 OPPO R 十五。我是大侦探首席合作伙伴拼多多，三亿人都在拼的购物 APP 拼多多。我是大侦探官方合作伙伴云米，告别传统家电，就选云米全屋互联网家电。畅青，我是大侦探，待会儿见。我是大侦探韩雪，我在寻找关键人物 K。现在，请证人们告诉我，那关键的六点二秒发生了什么？一阵红色大风，咻！闯闯闯闯闯闯完一辆车，好好好好好快就开过去了，好像是 A 字开头的车。六点二秒，红色，非常快。没猜错的话，这个可以开着百公里加速，只要六点二秒的凯迪拉克 ATS-L。Cadillac。畅青，我是大侦探，现在继续。这里是由有机好酸奶，身心更畅青，畅青独家冠名播出的《我是大侦探》。我是大侦探首席合作伙伴拼多多，三亿人都在拼的购物 APP 拼多多。我是大侦探官方合作伙伴云米，告别传统家电，就选云米全屋互联网家电。十一点三十提出要换漱口水，十一点三十五被送过去，这五分钟。这两个人最有可能从伦比和黄豆身上，我随便投一个，因为第一轮我们还没有最确认的证据，我投给。好，朋友们，我们进行第二轮搜证吧，好不好？大家加油！第二轮搜证，六名玩家进入现场，集体搜证。来吧，我们继续搜吧，朋友们。你们可以陪我来一下四八的房间吗？走，带我来。我来看一下这个日记。我来看一下
，这里面写说。我突然觉得头好晕，一会儿就要拍广场音乐秀了。我怀疑是有人对我做了什么。今天我只见过黄豆、吴宇、大光圈和伦比，见完他们就不舒服了。他们彼此认识，难道是想联手报复我吗？伦比，你见过他吗？没有。黄豆，你见过他吗？没。你见过他吗？没有。他来过我房间，对他来，你见过他？我当然见过他呀，是不是？啊、就是受伤那个啊，对啊。所以现在就是黄豆,黄豆和伦比都说没见过，这意味着什么？有人撒谎？不对，不可能两个人撒谎。哦，你俩有可能有一个撒谎，见了没见？但你俩不可能都撒谎，这说明谁撒谎了？四八是撒谎了。他为什么？他为什么？他写这个一定就是嫁祸嘛，一定就是想要让大家就觉得是你们做的。有没有一种可能，其实，所有的这些蓝水、红水都是四八弄进去的？他本来是准备假装喝，来做一个局，嗯，来把你们拖下水，要报复你们，嗯，但是，最后被 K 看到了这个计划，利用了他的计划，然后把他真的弄晕了。来搜身吧，这么突然？哎，我怎么突然来？果然关系关系上啊！我这个哎，钥匙 ，Let's go， 就是那个，就是他。K 即将要浮出水面了，打开了，打开了，打开了。紫色包包，紫色包包，紫色包包，哇，还留着呢。紫色包包来了，怎么了？心脏病的药。心火烧，心火烧，心火烧，心飞呀，还不住了。还有，这里面有一个马兰银行的一个银行卡，呃，持卡人是真妈妈，真妈妈，说明这个紫色包包就是真四八的妈妈了。这是这样的，比如说现在你就是真妈妈。你正在啊，然后呢？我正在路上，你就你就碰上我了。我说，哎，你好，哎，你好，哎，你想不想看一个魔术表演呀、啊？好呀，这个表演特别有意思。这样，您包先借我用一下。哦，好的。好，您闭着眼睛，就转三圈，好吧？好。呀，我的包呢？我的我的天哪！后面呢？我回到家里之后非常激动，今儿又收获了一个包，嗯，我就翻开了，一看银行卡，然后还弄个钥匙，钥匙还一次扔的，然后无意中我就看了一眼，嗯，我一看上面写着，当你感到心脏不适时，吃下一粒缓解症状，突发心脏病时没有及时行动，五秒钟就会心脏骤停，这可不行，咱谋财可以，对，但不能害命，我就拿着包往回跑找。真妈妈，真妈妈，原地这儿不在啊，不在，不在，不在。我呢就接着打听，因为我们这个鸟不拉特别小，伦比开了一个鸟不拉旅馆，我就去找，拿到他的房卡，我一打开房门，地上躺了一个人，就是真妈妈。我就害怕呀，然后我就跑了，回来之后我特别的内疚。这成为我悬在我头顶的一把利剑，我就非常害怕、愧疚，于是我就把它锁到了我这箱子里，作为我人生的警示。我改邪归正，专心的从事演艺工作，啊，搞捐福这一块，再也没有那些坏事儿。但是今天我收到了一封信，五年前的事情即将真相大白，这个不知道谁给你的，对不对？啊，对，反正我就收了一纸条，我不知道是谁给我的。我刚才觉得你不但这边有东西，你这边还有东西。哇、哦哦！妈妈，我一定会查清真相。我来解释一下啊，我昨天打扫旅馆的时候，就去了四八的房间，我就看到了一张照片，写着妈妈：“妈妈，我一定会查清真相。”照片正面。居然就是真妈妈，真四八是来替他妈妈寻仇的，寻仇的
当年，这件案子并没有警察来查过，没有人问过，没有人知道甄妈妈没了。当时在伦比的旅馆里边，这件事情突然不见了，被盖下去了。根本就不是我，已经有人把甄妈妈这件事情。他有一个，你看看，你看，他也有这张纸条。是的，哎，但是这个纸条啊，你说你呢？这个纸条吧，你说你的这个纸条，你说还是还是那个？别动别动，他一定有一钥匙，他一定有一钥匙。你们在这等着，我把它拿过来。来吧，朋友们。来吧，拆了！哎呦，哇，好多东西啊！这里有个寻人启事：甄妈妈女儿一直等你回来。甄妈妈，女，三十七岁，于二零一三年的八月一日到达鸟不拉屎。然后有任何的知情人，请联系。哦，所有她头上戴的这些饰品都在她这儿。这就是甄妈妈的遗物。我先解释一下这些东西，因为我开这个旅馆嘛。这些东西都是住在这儿的客人无意中落下的东西，哦，然后我都给他们保管起来，等他们有一天回来来认领。我确实见过真四八，真四八跟真妈妈我都见过。其实，在五年前啊，有一把宝剑也立到了我的头上。这个香水铺呢，也是我来打工的地方。五年前，甄妈妈到这个香水铺的时候，打翻了一整排的香水，然后呢，我们俩就发生了一些争执。在这个争执的同时呢，我就不小心把她给推倒了。我过去扶她的时候呢，我一摸，我发现那个她的后脑勺有血，然后她就没有生命体征了。我想过去自首，但是我，我还有一个弟弟，我还要把他抚养成人，然后呢，我还有没有找到我的妹妹，我的生活呢也很艰苦，为了我的弟弟，我还是没有去自首，我就把甄妈妈抬回了旅馆，我就跑到了一个很远的一个地方呢，我就去挖坑去了，挖坑去了。我回来了以后，甄妈妈不见了。嗯，对，甄妈妈不见了。还有人知道这事儿？但是呢，我能想到的是，只有我弟弟。我就去问我弟弟了，但我弟弟说没有。从那之后，我就一点没有甄妈妈的消息了。过了一阵时间，有一个女孩就来了。拿着这张寻人启事就问我，说你见没见过这个人？你就傻眼了。对我傻眼了，但是我当时还是出于我弟弟的考虑，我没有承认这件事儿，我就跟他说我没见过。然后甄四八又走了，直到今天为止，他们俩上台之后，我才隐隐约约觉得这个女孩有一些眼熟，像当年的那个女孩。所以，随之我也收到了一个，这个啊，你那张武汉眼跟我这一模一样吗？武汉眼，你有，你看，因为我这里一真小白条，跟你这一样啊，批发的这是，因为我跟你说，无论你有没有啊，你肯定有这个吧？这我车钥匙，这我车我车车钥匙，有有线索。啊！哎呀，被你们发现了！你们 F 四，一二三，加油！然后您搜我钥匙呗。好，搜你钥匙。你听，你听我逛的吗？逛的哪哪哪哪在逛的？鞋里鞋里，直接挂在这上面了。你看他这太太猖狂了。你没啊？我把这个说吧，朋友。去我那屋吧，我那屋有好多手机，嗯，有好多 OPPO。哦，天哪，你这是 OPPO R 十五的柜台啊？就是因为我爱摄影 ，AI 人像模式随手大片真的棒。哦，这儿这儿这儿这儿这儿这儿，你在拿 OPPO R 十五给我们拍照呢。女士钱包，女士的钱包，第三个钱包出现了，朋友们，甄妈妈的旅游证，她是一九七六年九月二号出生的，她特别著名女儿甄四八，这是一封信
对不起，无今生还有，我欠下的那就来世再还。这个呢？忏悔书。今天是沉重而又无法挽回的一天，我像往常一样带着今天来鸟巴拉式旅游的游客甄妈妈入住了百年老店热情的鸟巴拉旅馆，随后带她去了爸爸的古玩大世界，又去鸟巴拉广场许愿和看黄豆的街头表演，还带她去了有味儿的。鸟不拉香水铺，这一切都是我的错。如果不是我安排甄妈妈的行程，她就不会遇到后面的事情，甄妈妈就不会死。这个事情是这样的，我爸爸叫做大古董，然后呢，他在这边之前开过一个古董店。我那阵是高中，那阵我为了挣点外快，我当个那个导游。然后呢，他妈妈来这边旅游，我就说，你可以去我爸那玩，我啊，你可以买点买点古董。这个爸妈来玩这个古董，他就是不小心呢，把这古董给摔了。他怎么老摔东西？他妈妈就说祸水，他们家就是祸水家族，在子上，他们家那东西给摔了。但是我爸呢，也是有有有点狠，讹他。那东西其实不值那钱，也就值个二三十块，但是非让他赔个好几百万。行行，你爸爸怎么这样啊？哎呦，爸爸这大爸，嗯对。然后呢？晚上我去他那个房间找他啊，我一去那的时候，他就躺在那儿，就旁边有这么个条，来生能还我就去还，就是已经没有了生命的体征。这纸条是谁留的？你不知道？当时以为就是甄妈妈自己留的，他可能是被我爸讹完之后。不对，你以为这是甄妈妈留的，但不是，甄妈妈其实是被他推倒之后。你以为是他心脏病发，其实不是，是他女儿有心脏病，所以他包里随时带着给女儿。并不是他，我现在已经解套了。他最后真正的去世的原因是不小心撞到了头，就是你推他撞到头流血。对，所以当时他说完之后，我才突然间感觉到，原来那个事儿也许并不是我爸给他逼成那样的。嗯、好，再去车。吴宇开哪个车？哦，那个车。哦，那个车可以开的。给大家展示一下我的我的豪车，好吗？哇哇哇！哇，画的跟癞蛤蟆似的。哦，挪车，请联系吴宇。你按那个电电电子摇控的。哎呦，哎呦喂，你的车还行啊。癞蛤蟆上上公路，愣冲一台小吉普啊。啊，钥匙给一下。能一起坐吗？啊，快上来，哥。这什么东西啊？这个这是什么呀？啊，找到了，手镯。这是什么？这个，说吧。这个，嗯，这个是手镯呀。哦，他的手镯，寻人启事。哇！就在他妈妈的手上，哇！不然呢？那肯定是妈妈的手上。手上在乌云。哇塞！你看鸟都清了，哇！来，上来认吧。在二零一三年的八月一日呢，我就去找我哥哥玩儿，结果发现我哥哥不在房间，那我就打开哥哥电脑玩儿。电脑一打开就是那种监控啊，我就通过监控看到了我哥哥正在跟一个女游客交谈。交谈了没一会儿呢，我哥哥竟然把那个女游客给推倒了，就不省人事了。我哥哥呢就把他。带回了女游客自己的房间，然后后来我自己实在是好奇的不得了，我就自己去到了那个房间一看，发现那个女游客已经没有生命体征了。我当时就想说，我哥哥这么年轻就背负了这样的罪名，我不可以允许这样的事情发生，我就把那个女游客驮着驮上了车，开车送她送到了。最近的医院，呃，医院，对，十八秒，是因为我觉得我们看他没有生命体征不准，说不定还可以抢救一下，我就把他丢在了医院门口就走。结果八月一日是这个事情发生的时间点，在八月二日的时候，我看到报纸说在这个附近的医院门口发现了这个女子，但是已经没有了生命体征了。但是这个事情就的确被我成功隐瞒了。你说的是真的吗？因为你曾经用车把他送去医院，于是他的手镯落到了车上，可以这么解释。那你当年你骗我了啊？当年我问你叫我，我当然骗你啊哥，我保护你啊哥。当年撒的谎不见得是今天是 K 的证据，所以我觉得现在更成立的是那个红药水跟蓝药水有可能就是真丝巴自己弄的。是的，嗯，关键就是有人知道了这个计划，并且利用了他这个计划。如果他利用计划的话，那一定就是这个 K 知。
道他的这个计划。对，所以现在我们要找的线索就是，到底是谁有可能知道这个计划？哎，对了，我们真四班还没有搜身呢，我来，我来搜。嗯，来来来，我来吧，我来，我来，我来，我来，我来，这几位叔叔，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，这是根号还是什么意思？这应该是个密码、啊，可是是开什么的密码的？开房间还我们再去四八的房间，好不好？去。哎，这我。那，哎，哦，这个这个是这个等于应该是这样看了，这个等于。哦，我明白了，他要我们猜一下，是这样的，如果这个等于十八，这个等于三十六，那这个等于多少？我觉得应该是三位数了，因为它是个三三位数的密码。他为什么设这个密码？这个跟什么是有关系的呢？一三年，一三年妈妈走。哦，二零一三年。一三年的八月一号。一九九八。那你就试试就是十八呢？好，试试看幺零零幺八。不是，试试看零六三，没开，没开，哎呀，好难，十八，八十一呢？嗯，没开，没开，哎呀，是不是跟图形最有关系？嗯。是不是跟图形哦，等一下，我知道了。这是三点钟，这是六点钟，于是三点钟、六点钟乘以三，三六十八。这是十二点，这是三点，乘起来就是呃呃三十六。我这个是十二点，这是个九点，乘起来是一百零八。哇！这脑子，简直开了，简直开了，神啦！嘿，太厉害了！九月一日，我找到当时妈妈。住的旅馆，但是老板伦比却矢口否认见过妈妈。另外一个老板吴宇却下落不明，这其中一定有什么事情，我一定要查清楚。然后一八年的五月十六日上午十一点，我在黄豆的帐篷里发现了妈妈的紫色包和银行卡。五月十六日，我在伦比那里发现了妈妈的钻石耳环。在吴宇的旧车里发现了妈妈镶钻的金手镯，它一定和妈妈的失踪有关。五月十七日的下午，鸟不拉屎一定是个谋财害命的地方。妈妈当天还发了一个奇怪的视频，她一定是会被人威胁才会这样说的。与妈妈接触的每一个人，我都要惩罚他们，我不会让妈妈就这样死掉。所以就是那个推推理，就是说他是自个儿来害自己，然后再害自己的。他是这样的，他准备好了要报复这四个人，他给这四个人都发了卡。对。你们 S 四，都都都都是一个世界的啊！然后他还特别写了这个日记。对，今天我只见过黄豆、吴宇、大光圈和伦比，见完他们就不舒服了。他们彼此认识，难道是想联手报复我吗？然后他把这个药水里边都调好了，他一定是有计划的。谁能弄到漱口水，谁会弄到创伤膏？他后面是有一系列计划没有发生。但是有一点说不通的是，如果从那个创伤膏和漱口水都是他自己家的话，他自己受伤的话，他为什么还要让他去拿拿那个，拿那个栽赃膏呢？我觉得那个栽赃那个有问题。他要想栽赃别人，他一定是把自己站在一个，自己不会受伤害的制高点。不是，他这个是小事情，也许他只是比如说假装晕倒或者怎么，他想要这个，但是现在他是真的晕倒了，就是有人
破了他这个计划。外边有个护士，哎，有个护士，边上他跑了，外边一人，哎呦，啊，还真是，哎、啊，你好，你去救人，哎，这不不，这这这长得怎么跟那谁一样？你俩人怎么长这么像啊？抓住他！拼多多，三亿人都在拼的购 A P P 拼多多，为你送来下节剧透。哎哎，这是谁啊？抓住他！留了个电话。他做了一些决定，一定有大事在里面。那你没打个电话？你像这个时候谁打不出谁心虚吗？可能我打了。<笑>我是大侦探官方合作伙伴 ，AI 智能拍照让美更自然，全新拍照手机 OPPO R 十五。我是大侦探手机合作伙伴拼多多，三亿人都在拼的购物 APP 拼多多。我是大侦探官方合作伙伴云米，告别传统家电，就选云米全屋互联网家电。畅听，我是大侦探，待会儿见。畅青，我是大侦探，现在继续。这里是由有机好酸奶，身心更畅青，畅青独家冠名播出的《我是大侦探》，我是大侦探推荐 A P P， 今日头条，你关心的才是头条。外面有个护士，哎，有个护士，边上他跑了，外面一人，哎呦啊，真水，啊，你是，哎，你好，去救人。你去救人！哎，这不不，这这这长得怎么跟那谁一样？俩人怎么长这么像啊？他们俩谁长一样的？他俩一样哦，双胞胎。Oh my god！ 什么？药水解毒丸。他俩真的是长得一样，刚才看到都惊悚，吓死我了。嗯，鸡皮疙瘩。呱呱呱！为什么给他吃了洪水蓝水解毒丸，他还是不信？是你们谁弄晕了？我要去找医生了。就是希望自个儿晕，晕完了之后，那里那里可能那个根本不是红蓝药水了，是中间又又搁搁了一个新的毒，现在有别的东西，新的毒，因为它有解毒的东西了。他之前红蓝是自个儿搞的，他就是想想想让自己晕。对对，我们搜吧。她是真四九，真四九。刚才那女孩是她妹妹。经检查，新生儿真四九患有先天性心脏病，病情较严重。由于手术风险较大，医生与患者家属协商后，决定他们。经检查，患者心脏健康，一切正常。检测数，四八和四九都患有先天性心脏病。然后九十七号，他们俩都正常了。那看他手机，二零一三年，他妈应该。妈妈，你们、你们、你们，妈妈，就是妈妈。怎么老觉得他妈好像提前知道自己要有事儿似的？真是吧？妹妹明晚就来鸟不拉屎，有事要相谈。这是二零一八年五月十七号五点半。好的，回了一下。哥哥啊。这里还有个招领口打开，哎，真的耶，还有个密码。事务招领，这应该是哪儿的呀？这应该是属于这个鸟不拉屎的，鸟不拉屎应该是。事务招领，这是事务招领那个吧？对，这个鸟不拉屎有什么日子对鸟不拉屎是很特别的。你看这个，它这个牌子很奇怪，它上面每个都标了拼音的。这这三个好像，他加重了，就是啊啊啊，三啊三，啊，三四一，三四一三四一，和尚，梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆梆，巴拉巴拉梆，哒哒哒哒哒，哎，开了，哎哎，哦，开了，三四一，密码是对的，对，就是他，还真是，这啥？有一个红色的包。哎，他妈妈真的是啊，这么多配饰，扫死扫扫多少？甄妈妈您好，不幸的通知您，您的女儿先天性心脏病病情加重，随时有可能有生命危险，恐无法安然度过今年。手术治疗风险较大，痊愈希望渺茫。四八四九都不行了。这是一三年的三月十五号。恐无法安然度过今年，痊愈希望渺茫。一三年的三月十五号，四
四月十六号的时候就是说，新生儿真四八患有先天性心脏病，病情较严重。但是呢，在二零一三年的九月七号又说，经检查患者心脏健康，功能正常，他的病突然好了，为什么好？不知道。然后我们找到一张纸，上面是写着许愿池的。任何人去许愿，盲人许完愿眼睛能好，就是他之前不是有病吗？但是他不是二零一三年九月份就好了吗？一个许愿真的会让一个人的身体痊愈。他妈妈呀，这里面还有，哎，哎，哎，就是照片。真四八的妈妈和一个男士的照片，这个男士的头被抠掉了。厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害厉害！你是你是他俩，他俩的爸爸爸爸。嗯啊什么呀？你怎么每次都是爸爸呀？啊，我年纪在这儿了。真妈妈就是。我的前妻，但二十年前我们就分开了，因为当时我拿了歌王，当时怀孕我并不知道我有女儿。没说位，各位各位，我认为这两个孩子，嗯，其实还有一个最想报复的人就是你。他是侦探了，对他们不知道我来这，我是今天才来的，我今天上午来为了鸽子，晚上就走。他一直跟着你，一直知道你的行程。他们不不知道我的行程，不知道，他们在怀疑侦探。谁怀疑侦探就是谁，一对一。我先跟磊吧，好不好？你先来。侦探一对一提问，侦探拥有单独提问玩家的权利。出现两个长得一样的女孩，你怎么你怎么想？一个四九，一个四八。我觉得现在存在于解读完的存在，现在有了解读完，一切在当中可以说得通，因为不怕了，他不怕，他有解读完了。对。所以他能救活了，对他就是用别的东西给把把他对。我们现在仅有的信息就是那瓶漱口水转到这这四个人的手里。现在跟漱口水没关系，他只要知道了这个计划，他不需要碰漱口，他是用另外别的方法，他借他的计划，这个计划只是一个障眼法。现在是这样的，刚才我跟吴宇我们在这儿对了一下。思路就是说，我看看谁有可能进过他的房间，然后嗯，知道了他的计划，同时造成利用他这个计划的可能性。我在想啊，我我是这么想的。那现在好像还要再扩大一点，嗯，就我们可能还缺缺了一些证据，就是到底他是被什么东西给弄伤的。我不信，我找不着。哎，你太棒了！透明水，十一点，除臭专用，用紫灯电筒照射成荧光状态。注意，透明水含有毒性，且勿口服。毒性触碰唾液两小时左右会致人永久昏迷，中毒者指甲会呈现荧光状态。用紫灯电筒照，我看到紫灯了，哪儿紫灯？照他，照他，照他！那个，那个，那个，那个，那个，那个，那个，那上面有紫灯，手电筒，我拿来了。哎，别这么淡定，行吗？我我我感觉自己找到一个惊天的事情，你这么淡定。用紫灯照了之后怎么样？指甲，指甲，我操！有有有有有！侦探，我们发现东西了，侦探。什么？找到别的，找一些晕倒的东西了。哦，作案的东西来了，透明水，透明水。还有一张超市小票，今天上午十一点刚买，用紫灯电筒照，可见，照照过了，有有有有有有。啊，这个透明水是加到哪儿的呢？朋友们，你们去找找看，他那个在哪儿还有透明水的这个痕迹？打开，打开里边。嗯，香水干的这个。香水算不算？必须口服，必须口服。它有个榴莲味的漱口水，把刚刚给你的榴莲味的漱口水放到真丝巴拉桶间，漱口水放到真丝巴拉桶间。刚才那漱口水，我去看看，那漱口水在在哪儿呢？那到底那漱口水在哪？漱口水在那个他的化妆包包里面，照一下，边上。
。哦，吃喝睡，哇，这好浓啊！吃喝睡，对。哇，这里面有。就加到这里边了，加到漱口水里了。还是你们接触过漱口水的这些人？哎，咱俩聊完，咱俩聊完。干净了呀，你现在干净了，你从头到尾没接触过漱口水？我没有啊，对不对？啊，对啊。那就这跟他们有关系的那三个呀，接触过的。对啊，肯定是吧？运动还是？反正黄豆呢，一直是很神奇的一个存在，对，因为他，你没，呃，他，呃、反正，呃，反正最，哦，哎呀，哎呀，那那他都有证据，不能只是以感觉为主啊。所以，目前反正我是觉得黄豆。现在对你非常不利的是，只有你知道，四四十八就是当年那个甄妈妈的女儿。因为只有你有那个手机，你拍到了那个照片和背后留的字儿，对不对？对，确定，我确定不是我，因为他们都比我要动机要更复杂。我其实没什么动机，他一定有大的，一定有大事儿在里边，他才会下得了这种手。甄妈妈当年就是有大事儿被弄，而这事一定跟伦比当年丢妹妹什么都有关联。从你的歌迷的反馈当中，知道你如果拥有他的这些歌，嗯，他们就还是会继续支持你。然后他要走，还要把歌都带走。你的计划是什么？反正我就是觉得，我怎么着，我要跟他理论一下这件事儿，因为我们俩一个组合嘛，对吧？为什么他就要单飞了呢？我是十二点之后去的，然后我在等了等了十分钟，我也没有等到他，他没有来，我就走了。你更怀疑谁？黄豆和吴宇比较怪怪的，我为什么会会觉得吴宇有点奇怪？他是一个学导演的人，但是他的房间里面出现了一本物理化学的书，我觉得很奇怪。在你今天的这个时间线里面，你有去过四八的房间吗？没有。你觉得不是你的原因，就是因为这个？我觉得还有不是我的原因是。第一，我不知道这个卡片是真四八给我的。第二，就算我想要为了弟弟想封口，我也不知道这个真四八来到了鸟不拉屎，是我今天在台上。确实是台上才回想起来，他是几年前看着有点眼熟。按照这个动机来讲，在我心里，我觉得我的可能性比较小，因为毕竟他们俩相爱。那个透明水是我在黄老师坐的位置后边的。花池里找到的，一定是顺手扔的。侦探，请进。我们打个电话，因为我们发现了一张报纸。我刚才在吴宇的床垫底下发现一东西。吴宇的床垫底下。嗯。甄妈妈是被送到医院门口的那个。留了个电话，你打打看看是谁啊？陌生人。接了，喂，您好。您好，这里是乌布拉市第一医院，有什么可以帮助您？医院啊，是是这样的，我们是看到那个《创新日报》打过来的，一三年的八月二日啊，有一个女子、啊、在你们医院发现这个躺卧在地，然后确定失去生命体征。您能再跟我们说一下当时的详细情况吗？这个女子的情况呢，其实有点特殊，当时虽然头上有伤，但只是皮外伤而已，绝不是致命的伤。而且他的身体非常的好，没有任何的疾病，至今医生都没有查出他的一些死因啊什么的。那这个人是怎么怎么就就失去生命体征了呢？他把心脏移到自己的身体里了。你有检查他的心脏吗？心脏是健康的。心脏是健康的。心脏是健康的。好的，好，呃，哦，谢谢啊。啥意思啊，这个？他怎么死的？现在变成死因成疑。你为什么会有这个报纸？我刚不说了吗？我第二天看到报纸说，那个有个有个女女的尸体直接在医院门口，就是这就是我说的那。那你没打电话，没打这个电话，他没敢打。我怎么会打呢？你像这个时候谁打不是谁心虚吗？对不对？我怎么敢打？可是我打了，可能过五年了都，五年了。你真的？我不对，她是我太太。突然想起来了，是吗？
他的死因并不是因为你们，我还一直觉得他妈妈可能有一种牺牲牺牲精神、啊，想要救自己的小孩。你们记不记得他的视频里面说，如果我不在这个世界上，你不要怪任何对他有预兆的，所以他自己他要他做了一些决定。第二次集中推理，搜证后，六名玩家总结推理思路。好的，来吧。哎，今天真是开了一个大玩笑。我们是的，自以为得意的在红蓝药水的这个所谓的他自己设的局里面转了半天，最后发现跟这个局没有关系，半路杀出来一个透明水。但呢，还是有一个收获啊。这个透明水呢，是在榴莲味的漱口水里面发现的。是的 ，K 有两个特征。第一个呢，就是他要知道他要喝漱口水这件事情，于是，在这种情况下，我把大光圈给排除了，因为大光圈并没有这个可能性，而且他也没有接触过漱口水。哎，哎，那个是谁啊？阿香，阿香老板，我老板啊，我我老板。妈，这么突然的吗？这是什么节目？老板，你回来了。那个。这两天我有事要出去一下。哦，你又走了？孙弟，哎，你好，在家看店。好嘞，好嘞，您放心，所有产业全都给你看好了。那我先走了。好漂亮，老板，你你箱子里有什么线索吗？你先看到箱子，抓住他、啊！哎，老板，你箱子别跑了！哎，别、哎哎哎哎、追我，老板，老板你慢走啊！我觉得我们别破案了，我们去追老板吧。你怎么哪个姑娘都追？为什么莫名其妙？怎么那么爱追姑娘？<笑>刚才在他的房间又发现了一个东西，是什么？哦，这个是不是我们都都都看见那个东西？在他的房间还是他的房间？在他的房间的抽屉里面贴在那个反面的。为什么在你这儿？本来不是在真四八的房间吗？这个是我去真四八房间的时候，什么时候？昨天晚上。对，然后我在看见了他这个房间有这张照片。说实话，我我吓坏了。我我们就是你这真相，你曾经抱过你女朋友妈妈的尸体，你说这一下就能体现到我的心情了。我我一想到这个，我当时就内心就很复杂，我当时就选择把这照片拿回了自己房间。你为什么要藏？你是怕别人看见什么？我就拿回自己房间了。你拿回房间干嘛？我就拿回房间了。我我来说说我的。我的分析啊，我目前可知的是，在十二点十分到十二点三十五之间 ，K 做了这件事情。不是，他有可能是十二点十分之前就加了呢。就这，其实那个人是知道他一定会要漱口水的。对对 ，K 一定知道他一定会喝漱口水。哎，也有可能。对对对对对对。十一点不一定是十二点十分，没事。K 早就有透明水，他不知道怎么弄。但这时候他知道了，知道了漱口水，知道漱口水的事情是有好几部分构成的。他第一、第二、第三，就是知道漱口水的三个环节。三十分的时候，四八说要漱口水，三十五分他就准备好了漱口水。他这时候是可以准备一个透明水的，可以的。他为什么要弄呢？因为，他为了他的妹妹，还有为自己的弟弟，为自己的弟弟，也为他自己，也为了自己，他有时间，有动机，啊，他能够做这件事情。三十五给了我，我因为当年这个哈，我就说了这一堆，对吧？嗯，嗯我很啊害,、呃、害怕，嗯，我也看到照片了，嗯，于是呢，我呢就加进去了，加了之后给送去了啊，送去之后我在屋里翻了翻，找不着这照片了，嗯，当然我有可能是撒谎了啊，但现在照片确实我没撒谎，照片确实被他在他房间，嗯，我没找着那照片，就走了，我没走，我这时候正要走，他来了，马来了,马来了之后呢，说我找他，他,他在屋里边坐了十分钟。十二点十分的时候，四八还跟大在这儿弄处理伤口。是，这时候马在房间里面等不下去了，他可能用透明水已经换了漱口水了，然后他就走了。也可能不是他啊，如果这是还是一瓶干净的漱口水，你也没碰过，我也没碰过，马也没碰过的。那么第四个碰的人就是什么呢？就是四八拿着这个漱口水放到化妆包去了。吴的房间，聊了一会儿之后，他就出去了。但这时候吴已经知道，四八的身份，包括这一切，照片都知道。我也知道他要用漱口水了。嗯。然后呢，这时候他给他说：“我漱口水落你房间了。”他就换了之后，把漱口水送到了
你是不是送过去的？我送过去了。那是几点？十二点三十。他走了之后就给我发微信了，刚好送过去。用漱口水的时间就十二点三十到三十五。但这么这么一说，我突然发现排除不了他了，不能排除他。反正我觉得马可以排除。呃 ，K 一定知道真一定会喝漱口水，而马只看见漱口水在他房间，但他不一定知道这个这个针他不一定会喝，他不一定会用。这个 K 一定知道，他一定现在就要用了，所以才往漱漱口水里加。这四个人知道他用，你肯定知道他要用，因为他给你发微信。我肯定知道用，因为我要负责给送过去。他也知道，对，应该在我们。但是呢，问题是这样，你的嫌疑会小，我嫌疑也会小，因为什么呢？我们不知道他今天马上就要用。拿漱口水，我怎么知道？就是他要漱口啊！我只是得到通知说，我给送一瓶漱口水，是给谁的我都不知道。我为什么加你？加你万一他是给给另外一个人的呢？我觉得这个这个这个，这当然是个逻辑了，很牵强。这是个逻辑，一定是那个人确定他要用这个漱口水，才是放透明水那个人。可是他不是告诉你就是要送给四十八吗？那他为什么我给你送东西就是你用啊？那可不就他一人吗？那不一定，那不一定，这个有点牵强。好，好，明白了，基本上已经排除一个了。这四个，呃，无论是从动机，或者说从时间线上，都有可能，也没有办法直接从一个简单的，比如说动机谁更强烈来做判断。我觉得一个呢，就是凭你的侦探直觉，从今天各位玩家玩的这个表现来判判断。另外一个有可能，我们幸运的话呢。等一下，拿着紫光笔呢，在最后投票之前三分钟单独搜证的时候去找一找，看看谁能够幸运的在谁的空间里面找到这一点点荧光的痕迹，就有可能可以锁定了，因为一定会有一个直接证据。最像，最可能就是这个。一定有一个直接证据证明 K 曾经接触过透明水。那我们就开始分别投票，祝各位好运。好，各位小妹。单独投票，六位玩家逐一进行非公开投票。今天呢？这个案件非常的 interesting 啊！现在目前呢，只能锁定三个人，这三个人就是我、文笔和黄豆。那我肯定不会投我自己，所以说我会在黄豆和伦比中选一个投。那伦比的话是我亲哥哥，但是我不会，我是一个公正无私的人，我不会顾顾及这些私人感情。但是假如伦比要有拥有了这个透明水之后，他为什么偏偏要放在一个从自己店里面拿出去的？漱口水呢，不等于萤火上升吧？是不是？那所以说我比较倾向于黄豆，嗯，就是黄豆。加油！我来了。呃，跟往常一样，锁定了两个人，黄豆，还有我弟弟，吴宇。呃。应该就是他。对不起了。今天我自己的状态真的特别不好，我也不知道对不对吧。走你。哎妈一儿，哎妈一儿，不是，就是无与伦比跟黄道。嗯。啊！愁死我了。等我喝完这瓶畅清，我就要做我的决定。我这么想的：要漱口水的人和立刻马上就要喝漱口水不是同一个概念，所以我身轻畅清，思路更清。其实今天呢，我就是用装糊涂的方法，一直犯迷糊睡觉的样子。来打起精神来，黄豆，好不好？但是我每个人都在听，我也在看，我也在琢磨。首先，我觉得动机最少的是马兰山和
大光圈，大光圈是因爱生恨，马兰山是希望自己能够获得更多的机会，可以保护好自己，不让四八去单飞。那么剩下我们四个人，当然我不是。我觉得从个性上讲，我觉得哥哥伦比是没有这个条件的，因为个性里面是个非常急躁、直接、粗糙，甚至是火大、暴躁、大、火大、火大。所以，当年甄妈妈打翻他的香水，他会直接动手。然后呢，他会把人非常傻的送回房间，又出去挖坑，这一切都不像是一个会处心积虑去设计一个方法。但是吴导演，他当年看到了哥哥的这件事情，因为哥哥从小把他养大，他就把哥哥保护起来，他会默默的把这个送走。而他又是一个个性上面最具备这样的条件，最能够处心积虑去做这种设计的，所以他一定是今天的老哥，我可以打到。真相公开，揭晓关键人物 K 的身份和故事。好的，结果已出。但是如果大家谁还有对刚才的事情有一些自己觉得没有表达清楚的分析的话，就算了吧，就算了是吧？说了再说一晚，好，说了一晚了是不是？现在为时已晚，为时已晚。好，那么我们来看看今天到底能不能找到关键人物 K 呢？请发表。大型情景类益智互动推理秀。畅青我是大侦探之鸟不拉屎奇遇记中，获得最多指控的关键人物 K 到底是谁呢？首先公开获得零票的安全玩家，看你别出去了，回来。获得零票的安全玩家，回来。咱们上天吧，咱们慢慢的往前走。大光圈，那大光圈是肯定的，你肯定也没票。马兰山，马兰山也没票，谢谢。还有一位玩家获得零票，他就是。我觉得我也没。伦比，伦比，恭喜三位。你会投了我吗？在剩下的两位玩家，谁获得的票数更多呢？<笑>现在我宣布，在两位玩家中获得五票的那一位玩家是吴磊。今天都安静了哈，就这样。这今天都一直很热。获得五票的玩家就是二雷一正必有一 K， 无与伦比。无与伦比。无语。无语。请吴宇将钥匙放入真相之锁，请吧，弟弟。究竟是不是吴宇呢？五、四、三、二、一。我是大侦探官方合作伙伴 AI 智能拍照，让美更自然。全新拍照手机 OPPO R 十五。我是大侦探首席合作伙伴拼多多，三亿人都在拼的购物 APP 拼多多。我是大侦探官方合作伙伴云米，告别传统家电，就选云米全屋互联网家电。畅青，我是大侦探，待会儿见。畅青，我是大侦探，现在继续。我是大侦探首席合作伙伴拼多多，三亿人都在拼的购物 APP 拼多多。在六名玩家中隐藏着一名关键人物 K， 观众可在节目最终投票结束前，打开微信摇一摇，参与节目互动，猜 K 赢好礼。三、二、一，是我，是我，成功锁定。最后一次查证是我只去了吴导演的房间，我用手电看了看他会放东西的地方，就在他的抽屉里面，有发光的液体。厉害厉害厉害！哎呀，给我急得这满头的汗呢。没错 ，K 就是我，我就是吴宇。我发现真四八一直在调查五年前的事情，并且似乎已经掌握了真相。我必须在他将一切公之于众之前解决这件事。节目开始之前，他将化妆包遗落在我的房间。得知他要使用漱口水后
，我偷偷将早已准备好的含毒性的透明水掺入了他化妆包里的漱口水当中。他使用了漱口水后，中毒昏迷。是这样的，我我觉得今天最可怕的一件事情是。四个人都以为是自己或者自己亲人的过错，导致了当时我的太太、甄妈妈的离去。但我们今天接到了医院的电话，证明她的这个去世还是个谜。她身体很健康，她的那个头部的伤也只是个很轻的外伤。所以这一切的误会导致了五年的仇恨，甚至导致了今天还有人要因为这个受到伤害。所以我觉得其实。所有的伤害，特别是因为误会产生的伤害，都是让人特别遗憾的。我觉得还是要与人为善，然后有什么误会，大家努力的去澄清。如果怀疑是自己的错，就去承认，面对自己的错误，对不对？创清金钥匙宝。今天的疑问太多了，一个就是我到底是谁呢？到底马兰山是不是他的妹妹呢？嗯、另外一点，所谓的曾妈妈，在五年前她到底是做了一件什么样的事情？嗯，用什么样的方式离开了这个世界？发生了什么意外？你们不要觉得奇怪。而两个女儿怎么会在先天心脏病那么严重的时候突然同时痊愈了？香香老板，刚才惊鸿一瞥，从这拉着箱子走出去。香香老板到底是谁？我们就不如下周再会。下周再会。那么今天就是这样，畅清我是大侦探，下周晚再见吧，朋友们。请开始你的问题。拼多多，三亿人都在拼的购 APP 拼多多，为你送来下期剧透。走过的路过的，哎，来买水果啊！来，水果了解一下。我去。嫁了好人，嫁出来了！救命！救命！他来救救我！什么什么？他被绑架了！我被人装进箱子里，然后运到了沙漠来救我。我们得去救他，救出真相！快快快，抓紧时间！老板，我我跟他也不熟。真香把你拉黑了，很奇怪，为什么？不管你和他在做什么交易，你欠了真香什么？我不会让你找到他的，我一定会让你从这个世界消失。他跟真香，你的扣子，那你来过这儿？我觉得你也很牛逼。这有个门，有把锁，自由戏，这是我想和你唱吗？哇塞！哦。哇。